В этом ролике я покажу, как мы меняли уже приклеенную плитку с затиркой. Расскажу, как это сделать правильно, чтобы не повредить соседние плитки и ванну. А также доделываем коры под вентиляцию из прошлого ролика. Ролик будет полезный и интересный, поэтому усаживайтесь поудобнее. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Одна из плиток в ванной комнате оказалась со скрытым дефектом. Кусочек плитки отвалился в самый последний момент после того, как нанесли силикон. Силикон по-быстрому убрали механическим путем, пока еще он был свежий. Собственно говоря, поэтому снизу шов такого непрезентабельного вида. Теперь нужно поменять плитку таким образом, чтобы не повредить соседние плитки сбоку и сверху, и тем более установленную ванну. Усугубляет ситуацию то, что у нас эпоксидная затирка. Первым делом решили попробовать, насколько реально удалить эпоксидную затирку обычным малярным ножом. Эпоксидка поддается, но с трудом. Есть риск сделать новый скол на соседней плитке. Если бы это была цементная затирка, то ее легко можно было выковырить обычным малярным ножом. А вот эпоксидную затирку нужно греть строительным феном. Убираем при помощи пылесоса весь мусор и закрываем ванну картоном, чтобы она не испортилась от горячего воздуха. После этого начинаем греть шов с эпоксидной затирки термофеном. Температуру желательно ставить такую, чтобы не испортилась плитка. Если поставить максимальную температуру, то плитка может от температуры пожелтеть. Как только затирка разогревается, она уже становится мягкой, ее легко выковырять малярным ножом. Все делается постепенно. Нагревается небольшой участок и вычищается затирка. Все сразу нет смысла греть, так как плитка быстро остывает. Очень важно все делать аккуратно, так как малярный ножом можно сделать скол в соседней плитке. И в таком случае надо будет менять уже две плитки, а не одну. Всю затирку обязательно нужно убрать, так как если начать демонтировать плитку с затиркой, просто может отломаться соседняя плитка. Шов прочистили, весь мусор убираем при помощи пылесоса. Теперь посередине плитки нужно сделать несколько отверстий, чтобы аккуратно снять плитку со стены. Для этой цели мы используем болгарку с алмазной коронкой. Если вдруг в стене есть какие-то коммуникации, то надо быть осторожным, чтобы не порезать их коронкой. Таким образом просверливаем три отверстия.
Затем аккуратно с Томецкой начинаем снимать плитку со стены. Если клей хороший, то плитка будет откалываться кусочками. Убираем весь мусор. Для защиты краеваны проклеиваем малярной лентой. Друзья, аудитория моего канала на 90% состоит из мужчин. Думаю, что многие хоть раз в жизни не могли завести автомобиль из засевшего аккумулятора. Компания Даджет представляет вашему вниманию 4 пускозарядных устройства Автостарт. Что такое пускозарядное устройство? Пускозарядное устройство Автостарт запустит бензиновые двигатели объемом до 3,5 литров и дизельные двигатели объемом до 2,5 литров. Как оно работает? Берем пускозарядное устройство. Подсоединяем клеммы. Открываем капот. К аккумулятору подсоединяем пускозарядное устройство, не путая клеммы. Плюс-минус. Включаем пускозарядное устройство и заводим автомобиль. Пускозарядное устройство пригодится вам не только в холодное время, когда высокий риск разрядки аккумулятора, но и в любое другое. Ведь проблема может возникнуть из-за других факторов. Долгое стояние в пробке, забытые включенные фары или габаритные огни, подключение какого-то устройства к бортовой сети автомобиля. Ну и так далее. Помимо своего прямого назначения, пускозарядное устройство Даджет обладает рядом других функций, которые вам могут пригодиться всегда. В продаже есть четыре модели. Автостарт. За секунды запустит бензиновый или дизельный двигатель. Может использоваться в качестве мобильного внешнего аккумулятора для зарядки цифровых устройств, что точно пригодится в дороге. Встроенный LED-фонарь. Компактный размер обеспечивает удобное хранение в бардачке или багажнике. Автостарт комбо. Помимо запуска двигателя, можно использовать в качестве компрессора для накачивания шин, что точно пригодится в дороге. Можно устанавливать значение заданного давления с точностью до 0,1 атмосферы. В качестве мобильного внешнего аккумулятора емкостью 8800 мАч для подзарядки цифровых устройств. Встроенный трехрежимный фонарь, кейс для хранения и транспортировки в комплекте. Автостарт Optima запустит бензиновый или дизельный двигатель объемом до 5 литров. Пусковой ток составляет 300 А, пиковый 600 А. Выходное напряжение составляет 12 вольт. Можно использовать в качестве мобильного внешнего аккумулятора емкостью 12 тысяч миллиампер в час для подзарядки цифровых устройств. Кроме того, в устройстве предусмотрен встроенный LED-фонарь. Пускозарядное устройство Автостарт Про запустит бензиновый или дизельный двигатель объемом до 7 литров при севшем аккумуляторе. Пусковой ток составляет 300 ампер, пиковый ток 600 ампер. Выходное напряжение составляет 5 вольт 1 ампер, 5 вольт 2 ампера, 12 вольт 10 ампер, 19 вольт 3,5 ампера. Можно использовать в качестве мобильного внешнего аккумулятора емкостью 18 тысяч миллиампер для зарядки цифровых устройств. Встроенный трехрежимный фонарь. Пускозарядное устройство Даджет – полезный гаджет и отличная идея для подарка. Все товары Даджет, включая эти пускозарядные устройства, можно приобрести на всех маркетплейсах. Я пользуюсь Озоном. Ссылки на пускозарядные устройства будут в описании. Клей, который остался от старой плитки, обязательно нужно убрать. 
Если вы этот клей не уберете, у вас просто не будет места для нового клея, и вы не сможете новую плитку вклеить за подлицо с уже готовой стеной. Это лучше сделать перфоратором с плоской лопаткой. Вытаскиваем старые клипсы от системы СВП. После убираем весь мусор. Вымеряем и вырезаем новую плитку. Сначала отрезаем плитку с небольшим запасом болгаркой, затем дорабатываем ее черепашками. Для того, чтобы вставить новые клипсы, в тех местах, где будут стоять СВП, убираем за боковыми плитками клей. Для лучшей адгезии прошпаклевываем плиточным клеем основание. Основной клей нанесен гребенкой на плитку. После плитка пристукивается резиновой киянкой. На следующий день, когда клей уже схватился, убираем клипсы СВП и наносим швы затирку. Замешиваем эпоксидную затирку и аккуратно наносим. Thank you. 
Ну вот, собственно говоря, весь процесс замены бракованной плитки. Несмотря на то, что обычно плиточник контролирует все этапы, все равно случаются такие косяки. А теперь переходим к коробу. Монтаж короба начинается с разметки. По высоте он делает 10 см, чтобы влезли вентиляционные трубы. И нужно еще учитывать толщину профиля 27 мм. Размеры по ширине и длине делаются в зависимости от дизайнерского решения. По размеченным линиям, перфоратором и дюбель гвоздями крепится пристенный профиль для гипсокартона. Когда сверлить отверстие перфоратором, важно контролировать, чтобы профиль не съехал в сторону. Профиль готов. Теперь можно крепить гипсокартон. Монтаж гипсокартона начинается с торцевых полосок. Отрезанные полоски по размеру торца обрабатываются рубанком, чтобы они были ровные. Для короба используем гипсокартон сапфир со стекловолокном. Можно использовать обычный гипсокартон, просто в данный момент сапфир оказался по стоимости как обычный, а он лучше. Полоски крепятся к верхнему профилю при помощи саморезов для металла. По нижнему краю Дима ориентируется на лазерный луч, в случае чего полоску можно подрезать. Так как у нас ровный поштукатуренный потолок, Дима сразу вырезал все полоски в размер. К нижнему краю гипсокартона крепится П-образный профиль. У нас не будет никакого металлического каркаса. Все будет держаться чисто на гипсокартоне. Затем между двумя П-образными профилями вставляется основной и по уровню фиксируется саморезами. Очень важно фиксировать профиль по уровню. С торца подшивается гипсокартон. Таким же образом вставляются остальные профили через 40 см.
Снизу начинаем подшивать гипсокартон. В таком коробе стыковочный шов из двух листов не должен попадать на угол. Гипсокартон готов. Следующий этап работ – это грунтовка. Наносим грунтовку глубокого проникновения на гипсокартон и примыкание к стене. Затем все швы и неровности заделываются унифлотом. В моем случае это белорусский аналог в 4 раза дешевле. Называется унишов. На внешний угол приклеиваем углоформирующую ленту Stride Flex. Она сейчас стоит космических денег, у меня еще остались старые запасы. Внутренний угол тоже проклеиваем лентой. Теперь короб готов для шпатлевки. Дальше производится весь комплекс шпатлевочно-малярных работ и укладка последнего ряда плитки с дальнейшей затиркой. Вот, собственно говоря, вся работа и выполнена. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!